നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ആഫ്രിക്ക ബൈ ഖാർഗി അപ്പം ഈ കാണുന്നത് ഉഗാണ്ടയിലത്തെ ജിഞ്ച സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കെനിയയിൽ നിന്നും ബുസിയ ബോർഡർ കടന്നു വരുമ്പോഴത്തേനും ഉള്ള സിറ്റിയാണ് ജിഞ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ ദൂരമുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ നഗരമായ കമ്പാലിയിലേക്ക് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം കമ്പാലിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നമ്മൾ വന്നതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് നൈൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നൈൽ നദിയുടെ ഉത്ഭവം അതുള്ളത് ലേക്ക് വിക്ടോറിയയിലാണ് ലേക്ക് വിക്ടോറിയ ഈ ജിഞ്ചയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാലത്തെ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഒരു അലച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുപിടി ിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹോട്ടലിൽ എത്തി ഇവിടെ നിന്നൊരു ബോട്ടിലാണ് ഈ ഹോട്ടലുകാരുടെ ബോട്ടിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് രണ്ടര ലക്ഷം ഉഗാണ്ടൻ ഷെല്ലിങ്സാണ് ഇവിടെ ബോട്ട് റൈഡിങ്ങിന് നമ്മൾ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ പബ്ലിക്കായിട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ ഒരു പലക പോലത്തെയൊക്കെ ബോട്ടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സേഫ്റ്റി നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ കൂടെ നമ്മുടെ ഉഗാണ്ടയിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തായ അജയ് ചേട്ടനുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് എപ്പിസോഡുകൾ നമ്മൾ അജയ് ചേട്ടനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് നമ്മളെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയാണ് നയൽ നദി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കെനിയയിലാണ് കെനിയയുടെ അയൽ രാജ്യമാണ് ഉഗാണ്ട അപ്പോൾ യുഗാണ്ടയിലാണ് ഈ പറയുന്ന സോഴ്സ് ഓഫ് നയൽ ഉള്ളത് നയൽ നദിയുടെ ഉത്ഭവം വരുന്നത് ഈ ഉഗാണ്ടയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ അടുത്തായതുകൊണ്ട് പോയി വരാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിള്ളേരെയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഈ ലേക്ക് വിക്ടോറിയയിലെ സോഴ്സ് ഓഫ് നയൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബോട്ടിൽ വരണം കേട്ടോ അല്ലാതെ വന്നാലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ലേക്ക് വിക്ടോറിയയാണ് ലേക്ക് വിക്ടോറിയയിൽ കുറച്ച് ദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് ഒരു കുറച്ചൊരു സെൻറ്ററിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനുമാണ് ഈ ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് സോഴ്സ് ഓഫ് റിവർ നൈൽ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സൈൻ പോസ്റ്റൊക്കെ അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കാണുന്നത് സോഴ്സ് ഓഫ് നൈൽ അപ്പോൾ അതൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം പോലത്തെ സംഭവമൊന്നുമല്ല അത് ശരിക്കും എന്താ പറയുക ലേക്ക് വിക്ടോറിയ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നൈൽ നദീനെ പ്രസവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം കാരണം ഈ ഒരു വലിയ ഒരു ലേക്കിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല ഫോഴ്സ് ഉള്ള നല്ല ഫോഴ്സാണ് ഈ വെള്ളത്തിന് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് കേട്ടോ എൻ്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ സൈൻ പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിൽ ബോട്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവർ നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുവാണ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണം ദൂരെ ആ ഒരു സ്ഥലം കാണിച്ചിട്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു റൗണ്ടിൽ മാത്രം അവിടെ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ക്യാമറയിൽ അത്രയ്ക്ക് നമുക്കത് ക്ലിയർ അല്ല എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇനി വരും ഒരു ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ക്യൂരിയോ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇവിടെ വന്നതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ സന്ദർശിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് മാഗ്നറ്റ് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ശരിക്കും അതൊരു ഒരു വലയം പോലെ ഒരു ചുറ്റുപോലെ ഉണ്ടാവും ഈ ഈ ലേക്കിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നടുക്കൊരു വട്ടം ം പോലെ ഇങ്ങനെ കാണാം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിയിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് വരുന്നു മറ്റേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തൂവി തെറിച്ച് വരികയല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഈ നയലിൻ്റെ ഉത്ഭവം വരുന്നത് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഈ സൈൻ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് തിരിച്ച് ബോട്ടിൽ കയറുകയാണ് അപ്പോൾ ബോട്ടിൽ കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഒരു റൗണ്ട് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അജയ് ചേട്ടനും എല്ലാവരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം കാരണം ആഴമൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ ബോട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് പോകുള്
ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി because the springs were splashing water from that side mm -hmm. which you could see them even if you are at a distance okay. so while he was there he saw those springs then he said this is big and nice okay okay let's go let's go let's go let's go johnny what name nai no his name john hannington speak ah okay he came in 1862 someone 1862 yes അപ്പം ഈ ബോട്ടിൻ്റെ ആൾ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ആരാണ് നയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധി സ്റ്റാച്ചു Mississippi, uh, Amazon and Ganga River. Oh. So after amassing the ashes in the rivers, uh, they said let's put the statue to show that his will has been completed and the ashes has been moved to all the rivers oh. where he will. Okay. Yeah. Then they brought it in 1948. Uh, Then they constructed the statue from 95 to 1997. and it was launched by the, the prime minister of india uh, 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 who was gujarat yeah in 1997 in island teerathu vannapothenum edoru india karanum endha paraya oru aathmaabhimanam oru sandoshokka thonuna oru kaaichiyilekkaanu inu nammal povunnathu nammade rashtrapitaava gandhi ji ude mahatma gandhi ji ude oru monument ivide undu oru statue oru prathima ivide sthaapichittund appo adu kaanan vendittana nammal povunnu appo adin adu endukondana sthaapichirikkunne nanu nammade boat inde aalu namukku paranju thannathu adayathu 1948 il mahatma gandhi marichathine shesham adhehathinte ashes അത് പല നദികളിലായിട്ട് ഇമേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പല നദികളിലായിട്ട് ഒഴുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലൊരു നദിയാണ് ഈ നയൽ നദി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇത് പല നദികളിലേക്കായിട്ട് ആഷസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അത് ആമസോൺ നദി മിസിസിപ്പി നദി ഗംഗ നദി അങ്ങനെ നാല് നദികളിലായിട്ടാണ് ഒഴുക്കിയിട്ടുള്ളത് പറയുന്നത് എൻ്റെ അറിവൊക്കെ പരിമിത പോണ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ അറിവുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ആ ഒരിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴില് ഇ കെ ഗുജ്റാൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാച്ചു അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റാച്ചു ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പുണ്യ ചാരം ഒഴുക്കിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് എന്തുമാത്രം ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സ്റ്റാച്ചു അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിൽ ലേക്ക് വിക്ടോറിയയുടെ വേറൊരു സൈഡിൽ തീരത്ത് വന്ന് നിർത്തിയേക്കുവാണ് അവിടെ പഴമൊക്കെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരമായി നമ്മൾ ഈ ബോട്ട് റൈഡിംഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ പഴം ഇതിനായിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ശരിക്കും പഴം വാങ്ങിക്കുന്നത് ബോട്ട് റൈഡിൻ്റെ പൈസ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ട്രിപ്പ് ഒരു ലക്ഷം മീഡിയം ട്രിപ്പ് രണ്ട് ലക്ഷം ലോങ് ട്രിപ്പ് മൂന്ന് ലക്ഷം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് നമ്മൾക്ക് രണ്ടര ലക്ഷത്തിൻ്റെയാണ് ബോട്ട് റൈഡിങ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇതിലേക്ക് കണക്കാക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ ആവുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സ്റ്റാച്ചു ഇതിനകത്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജനനം മരണം എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാച്ചുവിൻ്റെ കാരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ അൺ അൺവീൽഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ ഇ കെ ഗുജ്റാൾ ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ സ്റ്റാച്ചു അപ്പോൾ ആ എപ്പോഴും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടൊക്കെ വെക്കുന്ന അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ബാങ്ക് ഉണ്ട് ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരാണ് ഇതിപ്പോൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആരൊക്കെ പൂവൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പൂവൊക്കെ ഉണങ്ങി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മാസ്ക്കൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജിയുടെ അവിടെ ഒരു മാസ്ക് പിന്നെ കുറച്ചൊരു മറമ്പലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വിവിനേട്ടൻ അത് കുപ്പിക്കൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതായിരുന്നു പക്ഷേ അത് എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അഴുക്കൊന്നും പിടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതെന്നല്ല അവരതൊക്കെ നീറ്റായിട്ട് തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പൂക്കളൊക്കെ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുമല്ലോ അതങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നി പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ ഇങ
ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ഉടുപ്പുകളും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പിന്നെയും വിലക്കുറവാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആ സൈൻ പോസ്റ്റിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ക്യൂരിയോ ഷോപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഭയങ്കര വിലയാണ് ഇവിടെ അതിനപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച അതേ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടും പക്ഷെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വിലയ്ക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ മേടിച്ചത് അവിടെ ചെന്നതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവന്മാരിങ്ങനെ പഴമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു വരികയാണ് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബോട്ടിന് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ബോട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കൈയിടാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല വെള്ളം തൊട്ട് നോക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജീവികളുണ്ടാവും മുതലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബോട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും വെള്ളത്തിൽ തൊടാനായിട്ട് സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് ഡേഞ്ചർ പോയിൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലോട്ട് അങ്ങനെ ഇറങ്ങാനൊന്നും പാടില്ല വെള്ളം കുത്തിയൊഴുകി വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം എന്താ പറയുക ലേക്ക് വിക്ടോറിയയിലെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ആ നൈലനദി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴുകുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നൈലനദിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ആ നൈലനദിയിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് കയ്യിലെടുത്ത് എന്താ പറയുക ഒന്ന് അടിച്ച് പൊളിച്ച് ആഘോഷിച്ച് സന്തോഷിച്ച് അറമാദിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പോവാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ലേക്ക് വിക്ടോറിയയിൽ നിന്ന് നല്ല പിടയ്ക്കണ മീനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നയൽ നദിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വിടട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നയൽ നദി ലോകത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരാണ് ജോൺ ഹാനിങ്സ് പെക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ നയൽ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് 
പിന്നെ നൈൽ നദി പത്തോളം ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലാണ് ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്ഭവം കണ്ടു അല്ലേ ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഈ നദി നാലായിരം മൈൽ ഒഴുകി ഒഴുകി എത്തിച്ചേരുന്നത് മെഡിറ്ററേനിയൻ സീയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ പത്തോളം രാജ്യങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ ഈജിപ്ത് ടാൻസനിയ ബുറുണ്ടി റവാണ്ട ഡെമോക്രാറ്റിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് കോങ്കോ കെനിയ യുഗാണ്ട സൂഡാൻ എത്യോപ്യ സൗത്ത് സുഡാൻ അങ്ങനെ പത്തോളം രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്ത് ഒഴുകി ഒഴുകി ഈ നദി പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഫാദർ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ റിവേഴ്സ് എന്നാണ് ഈ നയൽ നദി അറിയപ്പെടുന്നത് നദിയുടെ ഉറവിടമൊക്കെ കണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ